நமஸ்காரம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவகற்றாதீர் பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு இப்படியெல்லாம் நம்ம பாரத நாட்டை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பாரத பூமி புண்ணிய பூமின்னு சொல்கிறான் அந்த புண்ணியத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறவங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வேதவியாசர் வால்மீகி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா வேதவியாசருங்கிறவர் நமக்கு எல்லா புராணங்களையும் கொடுத்துருக்கார் மகாபாரதத்தை கொடுத்துருக்கார் வால்மீகி கொடுத்தது ராமாயணம் ஸோ இந்த இதிகாச புராணங்கள் எல்லாம் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் நம்ம வாழறதுக்கும் செம்மையாக வாழறதுக்கும் புண்ணியங்கள் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு பெரிய உதவிகளை பண்ணின்றிருக்கு அதில் வேதவியாசர் அவருடைய ஒரு புராணத்தில் வர்றது தான் இந்த லலிதா சகசிரநாமங்கிற ஸ்தோத்திரம் சகசிரம்னா சான்ஸ்கிரீட்டில் ஆயிரம்னு அர்த்தம் நிறைய சகசிரநாமங்கள் இருக்குது விஷ்ணு சகசிரநாமம் இருக்குது லலிதா சகசிரநாமம் இருக்குது தர்மசாஸ்தா சம சகசிரநாமம் இருக்குது சுப்பிரமணிய சகசிரநாமம் இருக்குது கணபதி சகசிரநாமம் ஒரு ஒரு தெய்வத்துக்கும் சகசிரநாமம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சகசிரநாமங்கிறது என்ன ஆயிரம் நாமாக்களை சொல்லி நம்ம சுவாமியையோ அம்பாளையோ வழிபடுறது புஷ்பங்களால் வழிபடலாம் குங்குமத்தால் வழிபடலாம் அக்ஷதையால் வழிபடலாம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஆயிர நாமாக்களை சொல்லி படமோ இல்லை விக்கிரகமோ இல்லை குத்து விளக்கோ ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் சுவாமியை ஆவாகனம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாள் அந்த சுவாமியா நினைச்சிண்டு பாவனை பண்ணிட்டு நம்ம அர்ச்சனை பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் சகசிரநாம அர்ச்சனைன்னு பேர் அதில் குறிப்பாக இன்னைக்கு இங்கே லலிதா சகசிரநாம அர்ச்சனை நடந்திருக்கு இந்த லலிதா சகசிரநாமம் முதல்ல யார் யாருக்கு உபதேசம் பண்ணினாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுண்டா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஹயக்ரீவர்கிட்டேந்து அகஸ்தியர் உபதேசமாக பெற்றுண்டது தான் இந்த சகசிரநாமம் அகஸ்தியருக்கு ரொம்ப லேசில் ஹயக்ரீவர் இந்த உபதேசத்தை கொடுக்கல அகஸ்தியர் கெஞ்சி கேட்குறார் எனக்கு எப்படியாவது இந்த சகசிரநாமத்தை இந்த திவ்ய சகசிரநாமத்தை இந்த புண்ணிய புண்ணியமான இந்த சகசிரநாமத்தை லோகத்துக்கெல்லாம் க்ஷேமம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த சகசிரநாமத்தை எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் பண்ணணும்னு ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுண்டதுனால ஹயக்ரீவர் இந்த சகசிரநாமத்தை அகஸ்தியருக்கு உபதேசமாக தந்தாருங்கிறது தான் புராதனமாக சொல்லப்பட்டுண்டு வர்றது அதுதான் உண்மையும் கூட ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த லலிதா சகசிரநாமத்தை பூஜையாக பாராயணமாகவும் பண்ணலாம் நாமாவளியாகவும் அர்ச்சனையாகவும் பண்ணலாம் பொதுவாக நம்ம நாட்டில் பெண்களை சக்தியாக வழிபட்டுண்டு வந்துட்டுருக்கோம் சக்தி இல்லாமல் எதையுமே பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு இயக்கத்துக்கும் சக்தி வேணும் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணுன்னா நம்ம உக்காந்துக்கிறது எழுந்துக்கிறது சாப்பிட்றது நடக்கிறது ஒரு ஒரு அசைவு ஒரு ஒரு இயக்கத்துக்கும் ஒரு சக்தி வேணும் இப்போது சக்தி எவ்வளோ முக்கியங்கிறது தெரியாது சக்தி இல்லைன்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட சக்தியாக பெண்களை பாவித்து பெண்களை சக்தி ஸ்வரூபமாக வணங்கி வழிபட்டு போற்றி கொண்டாடி இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு வரோம் நம்ம நாட்டில் அதே மாதிரி தான் இந்த லலிதா சகசிரநாம இந்த அர்ச்சனையிலையும் எல்லா சுமங்கலி பெண்களையும் சுவாசினிகளாக பாவனை பண்ணி வரித்து அவர்களை அம்பாள் ஸ்வரூபமாகவே நினச்சி நம்ம இந்த பூஜையை நடத்தியிருக்கோம் அதுக்கு முதல்ல அதுக்கு பல விஷயங்கள் வந்து படிப்படியாக பண்ணிட்டு வரோம் என்னன்னு கேட்டேனா முதல்ல அந்த சு சுவாசினிகளுக்கெல்லாம் பாத பாதத்தை தண்ணீரால் சு சுத்தம் செய்கிறோம் அவளுக்கு பாத அபிஷேகம் பண்ணுறோன்னு கூட சொல்லலாம் அம்பாளுக்கு பாதத்தில் எப்படி தண்ணியை விட்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணுறோமோ நம்ம பாவங்கள்லாம் போகணும் நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவளுடைய பாதத்தெல்லாம் நம்ம அலம்புறோம் தண்ணியை விட்டு அலம்பிட்டு மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் 
அதாவது எங்க ஒன்று போனாலும் ஒரு பூஜை ரூமுக்குள்ள வரணும் ஒரு வெளியிலேருந்து போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள வரணும்னாலே நம்ம கால்களை எல்லாம் அலம்பிட்டு தான் வருவோம் அதே மாதிரி ஒரு பூஜைங்கிற ஒரு கோவிலுக்குள்ள அவளை உக்காத்தி வைக்க போகிற மாதிரி நம்ம ஒரு பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால் நுழைஞ்ச உடனே அவளுக்கு பாதத்தை அலம்பி அதே சமயத்தில் நம்ம அலம்புறதுனால அவளுக்கு ஒரு பெருமையை கொடுக்குறோம் நம்ம இப்போ வரவாளுக்கு நம்ம பாதத்தை அலம்பி விடுறதுனால நமக்கு ஒரு பெரிய புண்ணியம் கிடைக்கிறது அதனால் அவளுக்கு பாத பாதத்தை நன்னா தண்ணியாக அலம்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அலம்பி விட்டாச்சு அதை தொடச்சாச்சு அதுக்கு அலங்காரம் பண்ணுறோம் எப்படி அலங்காரம் பண்ணுவோம் பாதத்துக்கு நம்ம பாதத்துக்கு எளிமையாக மங்கள பொருள்களால் அலங்காரம் பண்ணணும் மங்கள பொருள்கள் என்ன மஞ்சளும் குங்குமமும் ஸோ இந்த மஞ்சளையும் குங்குமத்தையும் கலந்து வரும்போது ஒரு நல்ல ஒரு செந்தூர கலரில் அம்பாலே சிந்தூர வண்ணத்தினால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லலிதா பரமேஸ்வரிய ஸோ அந்த சிந்தூர கலரில் ஒரு குங்கும கலவையை பண்ணி அவளுடைய பாதங்களுக்கு அழகாக அதுக்கு பேர் நலுங்குடுதல் அப்படின்னு பேர் சுத்தீவிர அழகாக இட்டு அதுக்கு ஒரு கோடு போட்டு பொட்டு வச்சு அந்த பாதத்தை அலங்காரம் பண்ணுறோம் அது அலங்காரம் பண்ணின உடனே எல்லாருடைய கால்களும் அப்படியே ஒரு செவந்து ஒரு அழகை கொடுக்கும் நமக்கு பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு தெய்வீக தன்மையும் ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு திவ்ய ஒரு காட்சி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா பாதத்தையும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறம் எல்லாரையும் அவாவா இடத்துல எழுந்தரலை பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை உட்கார வைக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அவளுக்குன்னு ஒரு இடத்த கொடுத்து எல்லாரையும் விற்றிருத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாரும் வீற்றிருக்கிறார்கள் கொலுவிருக்கிறார்கள் அம்பாலையே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொலுவிருக்கிறாள் வீற்றிருக்கிறாள் எழுந்தருளி இருக்கிறாள் இப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறோம் சாதாரண மனுஷங்களாக இருந்தால் உட்காந்துட்ருக்காங்க உட்காந்துட்ருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாரையும் ஒரு ஆசனம் கொடுக்குறோம் அவளுக்கு வெறும் உட்கார வைக்கக்கூடாது ஒரு ஆசனம் போட்டு அதில் அவளை உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடக்க போகிறது இப்போது சரசர் நாமத்தில் ஆயிரம் நாமங்கள் உண்டு இந்த ஆயிர நாமங்களும் ரொம்பவும் விசேஷமான பொருட்கள் கொண்டது ஒரு ஒரு நாமாக்கும் நீங்கள் அர்த்தம் சொல்லணும்னா பாஷ்யமாக எவ்வளவோ எழுதிட்டு போகலாம் அதாவது அம்பாள் எழுத்துக்களுக்குள்ள அடங்காதவள் பொருளுக்குள்ள அடங்காதவள் ஸோ இவ்வளவு பிரபாவம் இருக்கிற அந்த அம்பாளுக்கு ஆயிர நாமங்கள் இந்த ஆயிரம் நாமங்களையும் பல பகுதியாக பிரித்து வச்சுருக்கா இந்த பாஷ்யமெல்லாம் பண்ணினவா எப்படின்னு பார்த்தேன்னா முதல்ல அம்பாளுடைய அவதாரம் அம்பாள் ஏன் வந்தா அம்பாள் வந்து எதுக்காக அம்பாளுடைய இந்த பிராதுர்பவம் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தேன்னா பண்டாசுரன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் இருந்தான் அந்த அசுரன் வந்து தேவர்களை எல்லாம் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தான் நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா முதல்ல நம்ம யார்கிட்ட போவோம் நம்ம நம்ம ஆற்றுலையே நம்ம யார்கிட்ட போவோம் நம்ம அம்மாட்ட போவோம் அப்பாட்ட போக மாட்டோம் முதல்ல ஏன்னா அப்பா என்ன சொல்லுவார் ஒன்ன யார் பண்ண சொன்னது நீ என்ன பண்ணின இப்படிலாம் கேள்வி கேட்பார் ஆனால் கேள்வியே கேட்காம நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளை காப்பாற்றுற ஒரே ஜீவன் நம்ம அம்மா அந்த மாதிரி எல்லாரும் லிதா பரமேஸ்வரி அம்பாள்ட போய் முறையிட்டா எங்களை காப்பாற்றணும் நீ தான் கதி நீ தான் எங்களை ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் போய் அம்பாள்கிட்ட கேட்ட உடனே அம்பாள் அவதாரம் பண்ணி அந்த பண்டாசுரனை வதைச்சா சம்ஹாரம் பண்ணினான் இப்படியாக நம்மளுக்கு சொல்லப்படுறது அப்படி வரும்போது அப்புறம் வந்துட்டா எல்லாம் பண்ணிட்டா அப்புறம் அம்பாள் நம்ம அப்படி அனுப்பிச்சிட முடியுமா அம்பாளுடைய பிரபாவத்தை நம்ம வந்து அம்பாளுடைய சிறப்பை மேன்மையை சொல்லி சொல்லினா அவளை துதிக்கணும் எவ்வளவு துதிச்சாலும் போகாது எவ்வளவு கொண்டாடினாலும் போகாது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவள் அந்த லலிதா பரமேஸ்வரி இன்னும் சொல்ல போனால் அகஸ்தியருக்கு ஹயக்ரீவர் இதை கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப தயங்கினார் அப்போது ரெக்கமெண்ட் பண்ணது யார் அம்பாள் இவன் என்னுடைய பக்தன் லோபாமுத்திரையினுடைய கணவன் அவ பெரிய கற்புக்கரசி அதனால் எப்படியாவது நீ அவருக்கு உபதேசம் பண்ணலாம்னு அம்பாள் சொன்னதின் பேரில் தான் அவருக்கு இந்த உபதேசம் கிடச்சிருக்கு இதுலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அம்பாளுடைய பே மேன்மையும் சிறப்பும் எவ்வளவு அம்பாளோட கேஷாதி பாத வர்ணனை வருது அம்பாளுடைய திருமுகம் எப்படி இருக்குது கண்கள் எப்படி இருக்குது செவிகள் எப் எப்படி இருக்குது 
நாசி எப்படி இருக்குதுன்னு ஒன்னொன்றும் அம்பாள் அப்படியே நம்ம கண்ணால் பார்க்குற மாதிரி அந்த நாம நாமாவெல்லாம் இருக்கும் அந்த நாமாக்களுடைய உட்பொருளை எல்லாம் புரிஞ்சுண்டு நம்ம அதை சொன்னோன்னா அது நமக்கு ரொம்ப திவ்யமாக நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்து மனசில் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் என்ன துன்பம் இருந்தாலும் நொடியில் அப்படியே அது பனியாக உருகி போயிடுற மாதிரி அந்த நாமாக்கள்லாம் இருக்குது அம்பாளுடைய சகுண வர்ணனை நிர்குண வர்ணனை அப்புறம் அம்பாளுடைய சிறப்புக்கள்லாம் அம்பாள் எங்கே அம்பாள் வந்து என்னென்ன என்னவாலாம் இருக்கா அம்பாள் என்னென்ன குணங்களாக இருக்கா இந்த மாதிரி பல வர்ணனைகள் பல தத்துவங்கள் பல அரிய உட்பொருட்களோடு இருக்கிறது தான் இந்த லலிதா சாஸ்திர நாமம் இதில் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நாமாக்கள்லாம் நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு நாமாக்கு இவ்வளவு அர்த்தங்கள் இருக்கா இவ்வளவு இந்த நாமாக்களை சொன்னால் நமக்கு கிடைக்குமா இப்படி நல்லா நமக்கு தோணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அம்பாள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்ப வெளியில தேடினா கிடைக்க மாட்டாங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா தர்முக சமாராதியா பகீர்முக சுதுர்லபா உள்ளுக்குள்ள தேடணும் அம்பாள் உள்ளுக்குள்ள தேடினா ரொம்ப சீக்கிரமா நம்மள்ட்ட வசப்பட்டுடுவோம் பக்தி பண்ணினா வசப்பட கூடியவள் லலிதா பரமேஸ்வரி அதே மாதிரி நம்ம இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லையா உடம்பே ஆலயம்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த உடம்புங்கிற ஆலயத்துக்குள்ள அம்பாள் குடிக்கொண்டிருக்கா குடிக்கொண்டிருக்கானா ஏதோ ஒரு ஒரு இடத்துல இல்லை தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நம்ம உடம்புல என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்துலேயும் பின்னி பிணைஞ்சிருக்கா அம்பாள் அதாவது எப்படி சொல்கிறான்னா எலும்பாக இருக்கா தோலாக இருக்கா மஜ்ஜையாக இருக்கா ரத்தமாக இருக்கா நினநீராக இருக்கா கொழுப்பாக இருக்கா இப்படி எல்லா விதமாகவும் இருந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள நடக்கிற எல்லா வேலைகளுக்கும் ஜீரணத்திலேருந்து நம்மளுடைய இயக்கங்கள்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் அம்பாள் வந்து நமக்கு அதாவது அம்பாள் தான் நாம் அம்பாள் இல்லைன்னா நம்ம கிடையாது அப்படிங்கிற நிலைக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படி பிரத்யக்ஷமாக நம்மளுக்குள்ள இருக்கா நம்மளுக்குள்ள இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யோகாலெல்லாம் சொல்லுவா நாடி இந்த மூலாதாரம் ஆதாரங்கள் சக்கரங்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவா அப்படி பார்த்தேன்னா அம்பாள் நமக்குள்ள எல்லா சக்கரங்களாகவும் இருக்கா நாடிகளாக இருக்கா அம்பாள் அப்படியே அந்த மூலாதாரத்துலேருந்து கிளம்பி ஒரு ஒரு சக்கரத்தையாக தாண்டி மேலே போய் சகஸ்ரஹாரத்தில் அப்படியே ச பல தளங்களுடைய தாமரை மாதிரி விகசித்து பரமேஸ்வரனோடு அங்கே கூடி அங்கே அப்படியே ஒரு அமிர்த தாரையை புளியரா அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இந்த சசநாமத்தில் அர்த்தங்கள் தரக்கூடிய பல நாமாக்கள் இருக்குது ஸோ இந்த நாமாக்களை எல்லாம் நம்ம சொல்கிறதின் மூலமாக நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிறது ஒரு பவர் கிடைக்கிறது நமக்கு அந்த சக்தி நமக்குள்ளே வர்றது அப்போது இந்த நாமாக்களை எல்லாம் அர்த்தத்தை புரிஞ்சுண்டு அம்பாளை ஸ்துதி பண்ணும்போது ஸ்துதி பண்ணும்போது அந்த பாவனையோட நம்ம வந்து சொல்லும்போது நமக்கு பலன் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட பல மடங்கு நமக்கு கிடைக்கிறது அதனால் இந்த லலிதா சரசர் நாமத்துடைய பலன்னு பார்த்தேன்னாக்க ஃபலஸ்ருதின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ விஷ்ணு சரசர் நாமத்துக்கு ஃபலஸ்ருதி எல்லா சரசர் நாமத்துக்கும் ஒரு முன்னுரை இருக்கும் ஒரு பலன் இருக்கும் அப்படி பார்த்தேன்னா ஃபலஸ்ருதியில் பார்த்தேன்னா அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது ஸ்லோகத்துக்கு மேலே இருக்குது அந்த ஃபலஸ்ருதியில் என்னெல்லாமோ வந்து நமக்கு சரியாகுது அதாவது எல்லா ரோகங்களும் சரியாகும் மனக்ளேஷங்களும் சரியாகும் கஷ்டம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்குற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் அம்பாள் நிவர்த்தி பண்ணிடுவா நம்மளுக்கு கஷ்டமே அதாவது கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் நிவர்த்தி பண்ணுவா கஷ்டம் வராமையும் நம்மளை பார்த்துப்பா நம்ம பாவங்கள் செய்யாமையும் பார்த்துப்பா தப்பித்தவறி தெரியாமல் நம்ம ஒரு ஏதோ தெரியாமல் ஏதோ செஞ்சுட்டா கூட அதை மன்னித்து நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு பெரிய நிவர்த்தியை கொடுப்பா அதுலேருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுப்பா அதனால் ஐயோ அப்படி பண்ணிட்டோமே நம்ம நினைக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த சரசநாமத்தை சொல்லும்போது நமக்கு கிடைக்கிற புண்ணியங்கிறது அது வந்து எழுத்தில் அடங்காதது அவ்வளவு சொல்லியிருக்கார் அதனால் இந்த கொலு வீட்டு வீட்டு இருக்கிற இந்த சுகாசினிகளுக்கிட்ட எல்லாம் இந்த பூஜையை பண்ணுறவா அப்புறம் அதில் பங்கெடுத்துக்கிறவா எல்லாருமே வந்து அவளை அம்பாளாக 
பாவிக்கும் போது அவளுக்கு வந்த அம்பாளுக்கு அர்கியம் கொடுத்து ஆச்சமனியம் கொடுத்து பாதத்துக்கு ஒரு ஜலம் கொடுத்து அங்கே ஒரு அதாவது ஒரு பூஜையே எப்படி ஒரு அம்பாளுக்கு ஒரு பூஜை பண்ணுவோமோ அது வந்து பூஜையே ஒரு மினி பூஜைன்னு சொல்லலாம் அந்த மினி பூஜை மாதிரி அங்கே பண்ணிடுவாள் பண்ணி அவளுக்கு வஸ்திர வஸ்திரம் கொடுத்து அவளுக்கு நேவே சாப்பிட்றதுக்கு நேவேத்தியம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு தாம்பூலம் கொடுத்து அவளுக்கு சௌபாகிய பொருட்களை எல்லாம் கொடுத்து அவளை ஒரு கம்ப்ளீட்டாக இப்போ அவள் பூஜைக்கு ரெடி ஆகிட்டான் அந்த சுவாசினிகள் பூஜைக்கு உரியவர்களாக ரெடி ஆகிட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் அவள் இந்த சாசனாமத்தை அர்ச்சனை பண்ண போகிறான் ஒரு ஒரு சுவாசினிக்கு ஒரு ஒரு நாமத்தை சொல்லி அவளுக்கு இந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணுறான் இந்த பூஜை எல்லாம் பண்ணி முடித்த உடனே இப்போ எல்லாருமா லலிதா சாசர் நாம் பூஜை பண்ணணும் ஸோ எல்லாருக்கும் புஷ்பங்கள்லாம் நிறையா கொடுத்துருக்கோம் புஷ்பங்கள்லாம் கொடுத்து எல்லாரும் இப்போ ரெடியாக இருக்கா ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் இது வந்து முக்கியமான ஒரு மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி சொல்லி ஒரு ஒரு நாமாவையும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் புஷ்பத்தை நம்ம போடுறோம் அதாவது அம்பாளுக்கு பிர பூஜை பண்ணுறதா பாவனை பண்ணிட்டு அந்த புஷ்பத்தை அதுக்குன்னு குடி கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்துல நம்ம பூஜையை பண்ணுறோம் இதை குங்குமத்தாலையும் பண்ணுறோம் புஷ்பத்தாலையும் பண்ணுறோம் இந்த பூஜையை ஆயிரம் நாமாவை அழகாக சொல்லி நிதானமாக நன்னா அர்ச்சனை பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த புஷ்பங்களை எல்லாம் எடுத்து எல்லாருக்கும் அர்ச்சனை புஷ்பமாக எல்லாருக்கும் பிரசாதமாக நம்ம கொடுத்துள்ளோம் இது ஒரு பக்கம் சுவாசினிகளோட பூஜை இந்த சுவாசினி பூஜை நடக்கும் போதே பால பூஜையும் நம்ம பண்ணணும் அதாவது பால பூஜைனா கன்னியா குழந்தைகள் அந்த கன்னியா குழந்தைகளை அம் அம்பாளா அதாவது பாலாங்கிறதே அம்பாளினுடைய பால பருவம் அம்பால லலிதா பரமேஸ்வரின்னு சொல்கிற மாதிரி குழந்தையாக இருக்கிற சுவாமி தான் இந்த பாலா பாலா திரிபுர சுந்தரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவா இந்த பாலை அப்படிம்பா இந்த பாலாவுக்கு அந்த குழந்தைகளை உக்காத்தி வச்சு இதே மாதிரி அம்பாளுக்கு என்ன பூஜைகள் பண்ணுறோமோ அந்த குழந்தைகளுக்கும் எல்லா பூஜையும் பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு புது வஸ்திரம் கொடுத்து அந்த குழந்தைகள் போட்டுக்கிறதுக்கு நகை அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சாமான்கள் உண்டோ அதுக்கு பிரியமாக இருக்கிற அந்த சாமான்களை எல்லாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அவன் அந்த குழந்தைகளை நம்ம தெய்வமாக வழிபடுறோம் ஸோ அப்புறம் இந்த எல்லா சுவாசினிகள் பாலை எல்லாரையும் இந்த பூஜை பண்ணினவா எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக்கிறோம் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சுவாசினிகள் எல்லாருமே அம்பாளுடைய பிரத்யக்ஷ வடிவம் அதனால் அவளை எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக்கிறோம் இதுக்கு நடுவில் இந்த சாசனாம அர்ச்சனை நடந்துட்டு இருக்கும் போதே நவாவரண பூஜை ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நவாவரணம் ஒம்பது ஆவரணங்கள் கொண்ட ஒரு அது ஒரு பத்ததி அது ஒரு வழக்கம் அதில் அந்த பூஜையும் ஒரு பக்கம் ரெண்டு பேர் பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த பூஜையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பூஜையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கற்பூர தீபாராதனை இந்த தீபாராதனையை காட்டி அதுக்கு முன்னாடி நேவேத்தியங்கள் எல்லாருக்கும் பசிக்கும் இல்லையா அம்பாளுக்கு எவ்வளோ நேரம் அம்பாளை உக்காத்தி வைக்கிறது அம்பாளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுக்கணுமே அதனால் திவ்யமான பிரசாதங்களை எல்லாம் பண்ணி அதை எல்லாம் நேவேத்தியம் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும் சுவாசினிகள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் சுவாசினிகள்லாம் வந்து அம்பாளுக்கு புஷ்பத்தை போட்டு எல்லாரும் அவளும் அம்பாளை வணங்கி அவள் எல்லாரும் திருப்பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுக்கு அவளை அனுப்பிச்சி வச்சுடுறோம் இப்படியாக இந்த பூஜை சுவாசினிகளை ஆரம்பத்திலேருந்து அவளை பூஜை பண்ணி அவள் பூஜை முடிஞ்ச உடனே புஷ்பத்தை போட்டுட்டு அவள் பிரசாதம் சாப்பிட்ற வரைக்கும் அவளோடது ஒரு வைபவமாக நடந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ எல்லோரும் கேட்கலாம் எங்களுக்கு இந்த சாசனாமம்லாம் சொல்ல தெரியாதே இதோட அர்த்தமும் தெரியாது இது என்ன சான்ஸ்கிரீட்டில் இருக்குங்கிறா எங்களுக்கு சரியாகவும் புரியாது எங்களுக்கு சொல்லி தரத்துக்கும் யாரும் எங்களுக்கு வசதியும் இல்லை நாங்கள் என்ன பண்ணுறது எங்களுக்கும் சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கே இதுக்கு என்ன வழி இப்படி நிறைய பேர் கேட்பான் அவளுக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறோன்னா இப்போ எளிமையாக தமிழில் சசநாமங்கள்லாம் வந்திருக்கு எல்லா மொழியிலையும் இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இப்போ நமக்கு ஒரு இன்டர்நெட்டுங்கிற இணையதளம் அதில் உங்களுக்கு பல பேர் சகசநாமத்தை சொல்லியிருக்காள் பாட்டா பாடியிருக்கா வி விரிவாக சொல்லியிருக்கா புரியிறா மாதிரி நிதானமாக சொல்லியிருக்கா அதெல்லாம் போட்டு கேளுங்கோ புஸ்தகத்தை நீங்களே பார்த்து படிங்கோ இதுக்கு கூட டைம் இல்லைங்கிறவா இந்த மாதிரி நடக்கிற வைபவங்களில் போய் கலந்துக்கோங்கோ கலந்துட்டு அவெல்லாம் சொல்கிறத காதில் கேட்டேன்னா சொன்னவாளுக்கு என்ன பலன் உண்டோ அதே பலனை அம்பாள் உங்களுக்கும் தருவா ஏன்னா அங்கே வந்து பக்தி முக்கியம் அறிவோ ஞானமோ அடுத்த பக்க அடுத்த பட்சம்தான் இந்த களி காலத்தில் பக்தி மார்க்கத்துக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கான் ஏன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பக்தி பாவம் இது ரெண்டு இருந்தாலுமே நீங்கள் பகவானை லே எளிதில் போய் அடைஞ்சி விடலாம் 
நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லணும் பக்தி பாவத்தோட எல்லாத்தையும் என்ன ஒன்று பண்ணினேனாலும் அதுக்கு அம்பாளுக்கு நீங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும் சுவாமிக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும் அதனால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் சமர்ப்பணம் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன்னா அது பக்தி ஆகிடுறது அந்த பக்தியோடு செய் செய்கிற எதுவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ரேஷ் ஸ்ரேயஸை கொடுக்கும் உங்களுக்கு வளம் நலம் ஆரோக்கியம் ஆத்மபலம் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ எல்லாம் உங்களுக்கு சித்திக்குங்கிறதுல எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது ஏன்னா செய்யறது நம்ம கிடையாது அவள் நடத்துறா அம்பாள் நடத்துறா நம்ம நடக்கிறோம் அவள் ஆட்டு விற்கிறா நம்ம ஆடுறோம் இறைவனுடைய அருள் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது எல்லாரும் இந்த கதிகாலத்தில் பக்தியோடு எல்லாம் பண்ணி லோகக்ஷேமத்துக்காக எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து ஸ்ரீமாத்ரே நமக வரணும்னா பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க